сестри и братия, Бог да ви благослови, вие кои сте тука и също и там в къщи, Господа ни благослови. Добре сте дошли, отново сме събрани в името на Исус и в вярата, която Исус ни е завещал като вярващи, ние му благодарим. Иска ли някой да благодари на Бога, да разкаже свидетелство тази вечер? Имаме ли някои сестри и братия? Да изкажем благодарности. Благодариме на Бога за абсолютно всички Негови милости, които Той показва в нашия живот. А, нали така? Имаме ли някой да изкаже благодарности? Ако нямаме, аз ще ви разкажа няколко свидетелства и за хората, които ни слушат. А, има вече доста наши брати и сестри, които Господ ги изцели от COVID-19, от въпросния вирус. Както знаете и чухте, и дори в интернет се тиражират много такива свидетелства. А, нашите братия и сестри, и приятели от Германия, които бяха също няколко от тях са разболяли, вече са много, много добре. Даже някои ги изписаха, брат Георги го изписаха. И, и хората се оправят в резултат, разбира се, на на месата на Господ. Единствено Господ може да изцели такива тежки болести, знаете. И вярваме и за всички останали и тази вечер. Ще се молиме за тях, които те първо са се разболяли и ще се радваме на Бога, че всички, които вече веднъж са били болни, те добиват имунитет, скъпи приятели, и той имунитет ги пази, освен, че Господ ни пази. Те добиват имунитет и повече не могат да се разболеят така както преди. Имайте в предвид. Затова ви насърчавам да не спирате да се молиме за такива случаи, защото Господ наистина иска да изцелява, да лекува хората и Той е единствената наша надежда. Имайте в предвид. Нищо друго не може така добре да помогне, както милостта на Бога. И да, може да се ценете така, за да не се хващате отзад от камерата. Малко там насенете към край или по-назад. А, и така, а, и тази вечер ще се наслаждаваме на Божието Слово и ще се радваме на Божието присъствие и ще вярваме на Бога за различни наши нужди. Минали за път сме започнали една чудесна тема и ние ще продължиме. И е много важно и е много добре вярващите да познават кой е Господ. Ние трябва да го познаваме. Кой е Той? Какво прави? Говорихме за това, че Господ а, изцелява всички болести, както и много пъти сме говорили, освен това, че Той е сътворил света и начина му на действие Той е с думите си, с властта на думите, значи Той има голяма власт в думите си. Значи, когато дори всяка земна власт е свързана с това нещо, между другото, аз не съм чул власт от глухонемия, освен в техните заведения и училища, но и там по някакъв начин стига информация до хората, които са болни, нали, глухонеми, и се издава някакъв, някаква команда под формата на знак, на звук, за да може да се упражнява влажда. Речем е глухнямото училище в Павлово. И тия учителки как е, говорят на тия деца? Освен това, като им кажат, излезте вънка, стройте се, като има част по физическо, нали, трябва някаква комуникация. По същия начин, както земните власти оперират с думи и с слово, така и властта на Господ Исус, ние знаем чрез учението на Новия Завет, че се упражнява по същия начин и днес. Ще започнем с няколко много важни стиха, брата и сестри. Това е молитвата на Исус в, преди да стигне Гециманската градина и преди да бъде предаден той в ръцете на фарисеите, на крижниците, така че да могат да го предадат на смърт и след това той да умре за цялото човечество. Исус се моли нещо много важно, казва, виж, че неговите молитви не са само молитви с някакъв начин на искане от Бога, но той се моли и дава информация за някои неща, които практически са в полза на цялото човечество. Нека да седнем назад, ако може, защото всичко това се вижда и няма как. Седнете назад, най-отзад отидете. И така. И, а, и така Исус се моли, тук аз ще прочета два-три стиха. Исус дигна очи към небето си и рече, Отче, настана часът прослави синът си, за да те прослави и синът ти, според както си му дал власт над всяка твар, да даде вечен живот на всички, които си му 
дал. Много важни думи, брата и сестри. Прослави си на си, значи той знаеше, че скоро ще премине от този свят и ние знаеме, че той знаеше и това е нали, неговата е, силна предвидливост и водителство от свят и дух, той му беше открито всичко. Но Господ да каза тук, според както си му дал власт на всяка твар, разбирате ли Исус какво имаше през целия си живот? Той имаше тотална власт на всяка твар. Твар си има предвид и животни, и човеци. Сега разбира се, тук се отнася за човеци, защото той казва, за да даде вечен живот на, на тези, които си му дал. Т.е. той вечен живот никъде не се казва, че дава на животните, което може и да има нещо подобно, но ние нямаме тази информация. Но най-важно е човека и неговото спасение. Да даде вечен живот на тези, които си му дал, казва Исус тук в своето първосещеническа молитва. Тоест, Исус казва на целия свят, а и Той на Бога го казва в молитва, прослави си на си, според както си му дал голямата власт. Или с други думи, кой има най-голямата власт в цялата вселена? Това е Бог Отец. И Той дава на Своя Син, Господ Исус Христос, власт над всяка плът. Така че никой не може да му направи нищо без Той да желае, без Бог Отец да желае. Знаете, че Исус отиде пред Пилат, Спомняте си тази чудесна история, много пъти сме говорили. И Пилат му казва, абе, бе ти на мен или мълчиш ти? Защото Исус мълчеше, нали? Пилат му задава въпроси, Исус мълчи. Исус му показва, ти нямаш власт над желанието на устата ми и на мислите ми. Когато искам аз, тогава ще отговарям, не когато ти ми кажеш, кой си ти? Това правише Исус с Пилат в този момент. Мълчиш по водителство от святи до. И он е съвбеси. Казва, ти на мен ли няма да ми отговориш, бе? Ти, ти не ме ли знаеш, че аз имам власт тук, власт имам. Исус му каза, бе, ти нямаш никаква власт, от, ако не ти беше дадена от небето. Но по-голем грех има той, който ми предаде на теб. Но небето е това място, говориме за Божието небе. Бог е този, който раздава властта на човец. И тук Бог беше дал на Исус власт на всяка плът. И тази власт се упражнява с думи, брат и истри, както всяка една видове власт. Днес също се упражнява по този начин. Става разлика, че земните власти, вижте, те някой път, брата и сестри, са за голямо съжаление, земните власти. Това е съжаление. Ето сега да отидеш там на площада и с байрячетата, нали? И какво очакват тия хора? Какво очакват се? Чакат да стане чудо. Нали? Па не е ли по-добре да дойдеш да си получиш чудото в църквата, да се молиш на Бога да дойде чудо в живота ти, във всяка област на живота? Да не се занимаваш с очаквания, които са нереални и които нищо от тях няма да излезе. Нищо такова, нито такова чудо. Какво чудо очаква човешката душа? Чудо да почне да тече живота. Па нищо да не работиш, че само да ти се наливат пари, милиони и ти да си фърчиш в щастие, да си правиш грехове. Те такова нещо очакват. И затова това няма да се изпълни. Бог не благоволи в очакване на такива чудеса там на протести. Такива чудеса няма да станат. Винаги ще има власт, която ще управлява земята, държавите и тази власт се ръководи от Бога. И никой не може без негово желание по никакъв начин да промени това нещо до този момент. Както и да е, въпросът е, че Исус казва за себе си, че Той имаше голямата власт. Къде разбираме, брата и сестри, че Исус имаше голяма власт над хората, разбираме в Гециманската градина. Говориме за силата на думите, и властта на Господ Исус Христос. Гециманската градина, за тези, които знаете историята, Исус беше а, с 11-те си ученици, и той един 12, нямаше повече хора. И изведнъж отидва а, огромна чета от войници, от, а, глав, изпратени от главните свещеници, включително слугата на първосвещеника, а пък аз вярвам, че и първосвещеници са били те с там, с тях, с факли, с оръжие. Около, значи това е група, около, грубо казано, 600 човека е било, според изследванията, библейските изследвания. Приблизително толкова. И сега тези 600 човека са дошли да хванат и 12 души. Представяте ли си? 12 души са малко хора, нали? 600 човека, това не е много малко хора, това е народ. И се всичките, те не са дошли, жените им, децата им там на сир. 
12 часа през нощта. И вижте сега властта на Исус за какво говорим. И те го питат сега. Ти? Той първо ги пита. Кого търсите, бе? И те казват, ние търсиме Исуса на заряни да търсим. Бяха научили поне какво търсят. Нали? Слава Богу. Той каза, аз съм. И те всички се дръпнаха назад от силата и помазанието на света, до което ги изеля. И всички се изтопорчиха на земята. Посред нощ. Не знам тия факли, като са паднали, дали не са направили някой пожар там наоколо. Възможно е. Пък дали не са изгаснали. Те факлите са на времето много примитивни са били. Както и да е. И се казва, че Исус ги чака си. Защото той знае какво ще стане. И вижте, Исус си прави с тях, какво си иска. Разбирате ли, брати и сестри? Той с властта, която имаше, той можеше да, както по времето на Елисей, когато дойде вражеската войска и Елисей каза, Господи, сложи им слепота и ги закарай при враговете им. И Бог сложи слепота на цялата тая голяма войска и тя отиде в лоното на враговете им. И тогава той им отвори очите и те каза, гледа къде се намираме, тия ще ни избият сега враговете. По същия начин Исус може да направи нещо такова, но той не го направи в този момент, но той показва, че може. Станаха уния, пак той ги пита, кого търсите ви, бе? Все едно, че той е шефа и той е наистина шефа. Господаря над себе си. Той не се плаши, брата и сестри. Властта му е много голяма, защото той е а, този, чрез който стана небето и земята. Той е с голямо самочувствие и смелост. И те казват, ми, а, ние търсиме Исуса на зарени да търсим. Те не си загубиха къла там, като се търкаляха по земята. Той казва, казвам ви, че съм аз, но ако ме не търсите, ето вижте си, това е упражнение на власт. Ако ме не търсите, тези оставете да си отидат в къщи. И сега вижте цялото това шествие, което и те не знаят кой ги е довел там, както днес като е по площади и там, и те горе-долу не знаят за какво става въпрос. И цялото това шествие, и той им казва, ако ме търсите мене, ето ме, но тези няма да ги докосват. И те му се покориха. Добре, ай, те беше да ги носим. Тези ги пасим. Нищо не им направи. А те, разбирате ли, каква е тайната? Ако те бяха хванали апостоли да ги прибият и да ги убият, Евангелието не може да се разпространи повече. Това е труд в сърцето на тия ученици. Три години и половина, който Исус показваше и влагаше и слово, и, и чудеса, и свидетелства, и опитности. И това нещо можеше да бъде унищожено. Исус казва, ето мен ме земете, но тия не. Ето това е властта. И те не на тях не направиха нищо, както казва и Библията. Така че това, което имаше Господ Исус, е нещото, което е неговата красота да упражнява тази огромна власт на Бог Отец. И той да я упражнява, той да я притежава. Разбирате ли, голяма красота. Знаеме, че целият му живот беше свързан точно в това, да упражнява властта на своя небесен отец. Това нещо въжи и за нас днес. И той упражнява властта на Господа, на своя отец, в случай нашия отец, по същия начин. Ето, когато Исус беше в човешка плът и беше разпънат, той упражняваше тази власт, за която и сега ще говорим. Но след като той възкръсна загубилия брата и сестри, Напротив, Той сега има повече власт. Сами Исус, знаете, при възкресението си, се яви на учениците и каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Всяка власт, казва Исус, ми се даде. Всякаква власт в този свят, нещо, което може да се премахне или да се оталожи с наличието на власт, е в ръцете на Исус. От него зависи, разбираме ли, брати си сте? Но той не се е бил виждал. Но още по-добре, ние той не се е виждал, но ние виждаме проявлението на неговата власт. Защото ние, ако го виждаме всеки ден, имайте предвид, че, че Исус е уникален и ти трудно ще можеш да вършиш дори земните си неща, защото ти твоите те плени, ти само за него ще мислиш. Така че, по-добре, че не се е вижда, за да можеш да извървиш пътя си, добре е, за да можеш да живееш един богогоден живот, да упражняваш властта на Господа в този свят. И накрая да наследиме вечен живот. Няколко други такива примера ще ви покажа в Библията. В Лука, 17 глава, ни се говори за 
няколко души изцелени. И това е 14 стих. Айде от 12 ще прочетеме. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетина прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха с силен глас, казвайки Исусе, наставниче, смили се за нас. И като ги видя, рече им, идете, се покажете на свещениците. И като отиваха, очистиха се. Сега тук има нещо много силно, брата и сестри. Властта на Господа Исуса Христа в повечето случаи в Библията Той казва нещо на някой да направи. Има случаи, когато Исус веднага изцеляваше болния, нали? Но в повечето случаи Той казваше, ето както тук, идете и се покажете на свещениците. И сега тези прокажени, представете си, проказвате много тежка болест, Днес, при която месата и въобще и кожата ти започват да се късат, съм, още докато седиш от тежеста, тръкнеш се нещо и то месото ти остане на клона, да речем се отраскаш. Тоест, това е страшна болезнен. Днес благодарим на Бога, че има лечение по медицински начин, но тук Господ ни показваше как една нелечима болест по-човешки може чрез послушание от страна на тези прокажени да получи изцеление. Каква беше тя? Тежка проказа, от която се умира. Стояха те далеч, защото тя беше много заразна. И те имаха задължение <coughs> да не заразат никой, да седат далеч. Но те му се молеха. Казваха му, Исусе, наставниче, смили се за нас. Молеха му се. Какво друго можеха да направят? Какво му... как, как трябваше да стане изцелението? Само се молеха хора. Болни. Нещастни, пълно е днес с такива, понеже Исус е същия, не се променя. Молете се, брат и сестри. Викайте към Исус, смили се за нас, Господи. Вие, кои сте на болнично легло и ни слушате по някакъв начин, нали? Аз ви насърчавам, викайте към Исус, Той е същия, със същото сърце, даже много по-мотивиран да помага и да, да действа и да влиза в нашия живот. Смили се за нас. И сега Той, като ги видя, Той вече се смили. Това не е написано, но то веднага се разбира от реакцията му. Той каза, идете да се покажете на свещенниците. Те разбираха какво значи това. Казва се в Стария Завет, в Закона, че когато един прокажен се очисти, той тогава очистен и здрав не може да влезе веднага в обществото и пак да почне живота му. Трябва да отиде да се покаже на свещеника. Тогава това е било медицината, нали? Днеска на доктора се покажа. Тогава на свещеника. Свещеника гледа сега, проказата тук ли е, чакай да щипне малко, дали ще ми остане месо. Не е оправил се, ай, в живот. И вижте сега Исус какво им казва. Отивите да се покажете. Не. Той не им казва, вие сте изцелени. Идете да се покажете. И сега ако те бяха казали, ма какво ще ни разкарваш, Господи, сега молим ти се, сега ние не може да ходим и там в храма, забранено ни е. Обаче, когато си изцелен, не е забранено. Разбирате ли? Те можеха. И те решиха да послушат. Тоест, говориме за властта на Исус. Властта на Исус, когато ти каже нещо, по-разумното, сега ще разгледаме някои такива случаи, е да послушаш. По-разумното. За да имаш успех. Обърнаха се и тръгнаха. По пътя се казва, по пътя се казва, че Всичките се очистиха а, и т.е. получиха изцеление. Разбирате ли, само за това, че се покориха на Исус и те тръгнаха към свещеници и по пътя върват и а, болестта хоп на всички, на 10 души наведнъж болестите изчезват. Неизлечима болест. Тази ковид е лечима, а оная е неизлечима, проказа. И само по думите на Исус, които те трябваше да изпълнат, иначе без покорство на Исус не може да се получат неговите чудеса. Те получиха чудо. Сега, тук вече е момента на личната благодарност, както знаем тази история. Един от тях се върна и с силен глас почна да му благодари. Всички страдаха. Тази болест беше тежка за всички. Но само един, който даже не беше евреин, се върна и му благодари с силен глас падна на лице при нозете на Исус. Вече дойде, можеше да дойде до него, даже да го пипне, защото е здрав и сцелен. Още преди да се покаже на свещениците. Исус веднага му отговори. 
Нали всичките се очисти. Тоест, вижте Исус колко е сигурен в своите изцеления. Колко е сигурен. Той не се колеба. Той знае, че всички се изцели. А защо само един се върна? Вече това го оставаме и на цялата еврейска нация. Да видим дали тя е благодарна. Ние знаем, че има много благодарни християни между тях. Но като цяло, ето специално е споменато, че някой път някои етноси не са толкова благодарни на Бога, която получа чудото, както други. Да но, да, да не става въпроси за нашите етноси тук в България, но всичките получиха това мощно изцеление след като се покориха сестри и братя на Исус. В друг случай, това е в Марка, също много силен случай, Марка, трета глава, още всичките случаи са много интересни. Исус влиза в една синагога. И там в синагогата, знаете, това е известен случай, имаше човек с изсъхнала ръка. Тоест човека, синагогата е вид а, място за събиране, за общение, за споделен Божието Слово, нещо като съвременните църкви. Има логия в почти всички еврейски градове тогава. И Исус дойде там. Значи, входа на синагогата беше свободен за всякакъв вид жители, не беше забранено Исус да отиде на синагога, нали? Все едно на църква. И сега, понеже те знаеха вече, че Исус изцелява болести, и вижте какво се казва тук в Марка 3 глава, 2 стих. И наблюдаваха го дали ще го изцели в съботен ден, за да го обвинят. Вижте с какъв тип корабовратен народ Исус се сблъскваше. Сега той влиза в тази синагога, един човек има с изсъхнала ръка. Може да е движи на ръката изсъхнала, т.е. меса, някаква болест, атрофия или какво е на мускулите и тя не може да бъде абсолютно функционална. И Исус вижда болния, но вижда и фарисеите, които казват, а чакай сега, не иска е събота, чакай да видим и сега той. В събота ли той ще ми го изцелява той? Сега ще го оправим и ние. Вижте, те не го се чувстват човека, че може да получи изцеление. Даже не се радват ли на това нещо. А еме човек от тях. <coughs> те искат да си докажат тяхното фарисейско религиозно твърдение, че са прави там за съботата. Не ги интересува дали човека ще се оправи, дали той е в страдание, дали може да обслужва живота си без една ръка и така нататък. И съзнайки това нещо, му казва на човека, изправи се сега пред всички. И човека се изправи. Той не знае какво ще стане. И започва да говори с фарисей. Позволено ли е да се прави добро в съботен ден? Или да се прави зло? Сега ги пита. И да се спаси ли човешки живот? Или да се погуби? А те мълчаха, се казва. Мълчат. Ем знаят, че не се прави но в тях бушува злото, силите на омразата спрямо Исус. И се казва, той ги изгледа с гняв. Значи на няколко места в целия нов завет е споменато част от чувствата на Исус в различни моменти. Едното място е тук. Казва се, че Исус ги изгледа с голям гняв. Защо? Защото те, заради техните човешки предания, бяха готови човека да умре или да е болен цял живот, или да е парализиран, както у нас и жена, прегърбена цял живот, но преданието им да има власт над обществото. Разбирате, той затова изгледа ги с грем, дори не толкова, може би, към самите тя, колкото той ги изгледа, но към самото криво учение, на което те служиха. И а, наскърбен поради закоравяването на сърцето и каза на човека, простри ръката си и вижте какво прави човек. Той вече Исус имаше работа с човек. Първо той се изправил, седи. Те го гледат. Сега няма какво да кажа. Те не могат да го изцелят. Те не могат да направят нищо. Значи там, където има религия, брати и сестри, т.е. криви учения, заблудителни вярвания, там изцеление на болести не съществува. Да знаете. Така че, като видите такива места, ако очаквате нещо да стане, няма да стане, защото те, религията иска да се наложи нейните правила, нали? които нямат нищо общо с правилата на Исус. Но той Исус, въпреки, че беше сред местото на религията, той каза на човека, простри ръката си, т.е. изправи ръката си. Очевидно, човека не можеше да го прави преди това, но в момента, в който човека тръгна да го прави, моментално ръката му оздравя, каза. 
и стана като другът. Получи сила, може би така и също и маса мускулна. И фарисеите, вижте, те веднага излезаха, се наговориха, искаха да го погубят. Сред си какъв лош народ са били. Той фарисейския дух е прави хората направо на маймуни. Абе, вместо вие да се радвате, да кажете, слава на Бога, човека беше болен и си изцелите. Той сега ще го избим и ще го погуби. Как той? Той ще ни нарушава и нашето религиозно правило. Не, той ни трябва да живее и отиде да се наговарят с иродианите, да го погубят и с това не му пука, той не се плаши от тях. В крайна сметка това беше и част от неговата мисия. Но виждате тук с две думи, изправи, простри ръката си, той е простря и тя стана моментално здрава като другата. Подобен случай, брата и сестри, е с... В Марка, пак втора глава, случая, когато Исус влезе в един дом и довеждат четирима приятели, един парализиран. И се каза тук, че те не можаха да се приближат до него поради многото хора. Разкриха покрива на къщата, където беше. Той пробиха го и пуснаха на постелката паралитика. Исус, като видя вярата им, каза на паралитика, синко, прощават ти се греховете. Вижте, Исус е един давач. И в всичките му изказвания тук, той иска да даде само на този човек. Първо му каза, прощават ти се греховете. Т.е. искам да ти дам прошка на греховете. Направо ти ги прощавам. Веднага фарисеите казаха, ма той е богохулство, как може той? Кой може и ни грехове да прощава? Този богохулство. Той няма право. Според нашата теория, нали? Исус веднага разбра с духът си, че размишлява така в себе си. Тоест, Святия Дух откриваше на всичките хора около Исус мислите им и той знаеше всеки кой какво мисли във всяка точка, във всеки момент от а, а, така съприкосновението си с Исус. И тогава той им казва, защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да река на паралитика? Прощавате си греховете или да река стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт, говориме за властта на Исус, на земята да прощава грехове. Исус Христос има власт да прощава грехове. И той казва, за да ви го докажа това нещо. Вие не ми вярвате, нали? Но сега, за да ви го докажа, че това може да стане, той се обърна към паритика и му казва «Стани, вдигни постелката си и иди си от дома». Или с други думи Исус каза така «Човешкият син има власт да прощава грехове, но има власт и над болестите». И аз сега ви показвам властта над болестите. Значи, щом казвам, че имам право да прощавам грехове, никой не може да ме спре да прощавам греховете на тези, които искам. Разбирате ли, това е удар срещу всички такива крепостни мисления за прощаването на грехове, как става, кой има право, кой няма и до днес има такива теоретици, които ще измислят цели учения. В Библията ясно е казано, човешкият син, Господ Исус, има власт на земята да прощава <към> грехове и казва на паралитика, стани, вдигни си постелката и той стана. Той е вижте във всички случаи, когато Исус упражнява властта си с думи, той казва нещо, което болния трябва да изпълни. Амин. Виждате тук. Ако паралитика беше си казал, а, така си ми е добре, нали? Да, къде ще ставам сега? Тук е трудно, труден живот, а, нямам трудов стаж, няма какво да ям, няма пенсия. Я да си сида така, пък от милостините на хората ще живее някакси. Казва се, че човека изпълни. Стана, оправи се, вдигна постелката си. И си отиде от дома пред всички. И всички видяха и си казаха, леле, този, който прещава грехове е пред нас. Но едните гледаха с едно желание, с една нагласа, другите гледаха с омраза, с завист, нали? това бяха фарисеите. И дори те си говориха, никога не сме виждали такова нещо. Аз затова правя това паралел между нашите съграждани там. Отиш ли там да чакат чудо да стане? Някой си да си подаде оставка. Абе, това ли е най-голямото чудо, дето ще се случи и ще ви помогне? Няма такова нещо. Идете да видите чудесата на Исус. Ето, тия хора казаха, никога не сме виждали такова нещо. Парализиран, усукан, смачкан, с три думи да се изправи да проходи. А понеже Господ е същия, 
По същия начин той упражнява властта си и днес, брати и сестри, и ние ще му вярваме. И така, а, има още два случая, ще разгледаме, брати и сестри. И а, това беше случая, един от тях, това е в Евангелието на Ян 2 глава, много силен случай е този. Исус отиде на сватба. Може ли Исус да отиде на сватба? Ето, виждаме, че може. Сега, Исус не се казва, че през два дена прави сватби и той на всички сватби там. Значи, тук нека да се разберем, защото някои хора са толкова влюбени в сватбата, че на всеки 24 часа, ако може, ще, ще правят сватба през целия си живот. Ама не може. И това е заблуда, брати и сестри, с тази сватба арщина. Значи, сватба хубаво, един път в живота или два пъти, ама три пъти на седмица ти да си на сватба, това вече е прекалено. Нали? Просто няма как. И Исус отиде веднъж в живота си, веднъж е описан в служението си на, на една единствена сватба. Но какво прави Исус на сватба? Нали, на сватба ние знаем днес какво се прави, а ядат, нали, манджа, там, пържоли, не знам какво си, салати, а след това оркестъра трябва да ломбурка там, нали, и то най... За съжаление, когато сватбата не е християнска, Оркестъра умишлено, най-извратените песни с най-гнусни текстове там за гнусоти и да не ги повтаряме тук пред хората. И, и той мисли, че оркестъра прави няколко голямо добро на сватбарите, да им опетнява сватба с най-мръсните музикални текстове там. Както и да е, понеже аз съм музикал, музикант и слушаме тези неща. А, но, добре, тече сватбата и с това нещо не се казва, че му е направо впечатление, но. Изведнъж, знаете историята, виното свърши. Нямат вино, няма какво да пият. Вода не може се с вода, младоженците да се чукат с вода, не става нали, да се поздравяват там на здраве с вода. Обаче виното свърши, запаси. И сега съдържателя на сватбата, този домакинат, който беше очевидно, може би, родител някой от, на някои от младоженците, и човека не му беше най-радостно. И тази вес и малва стигна до майката на Исус. Насякъде се говори, че няма вино, нали? По цялите маси. И всеки кой, който има изпил виното, и край. И от тук нататък, как ще играят младоженците, нали? Някои ръченица, да речем, или някакви такива по-съвременни танци. Без вино, как ще стане тази работа? Дойде до Исус информацията. Майка му казва, вижте, много силен момент. Вижте майката, колко естествена беше майката на Исус, Цвета Богородица, дето и казва, Мария. Тя му казва, нямат вино. Край, нужда. Тя ни седна му казва, велики мой сине, ти си толкова превъзнесен, превъзвишен. Ти си един уникален ангел от Господа ми се яви. И вече да са изписани ни фермани, в това да му обясни, че няма вино, нали? Както ние правим някой път, не се иска много приказка да кажеш нуждата си на Господа, някакви големи обяснения. А най-просто той знае нашите нужди и тя му казва няма вино. И сега Исус каза нещо важно, каза какво има между мен и тебе, жено, че съд ми още не е дошъл. Този, тези думи на Исус са много важни да се размисля, защо го каза това нещо. Защото когато дойдеше часа, това е много важен момент, сега, дали всеки го разбира, това е твърда храна. Знаете, че Мария, когато беше на кръста, часът му дойде, той беше опън, разпънат пред очите й. Но след като възкръсна вече, след като възкръсна, благодата на Исус не спря да тече в нейния живот. Разбирате ли? Тук той казва, чакай, внимателно много с упражняването на власт върху мен. Защото още не ми е дошъл часа. Тоест, вие сте ми родини, но вие не можете да ми командвате, когато ви хрумни и каквото ви дойде на къл, защото аз съм воден. И аз съм воден от всемогъщия свят и дух. И аз съм воден с определена мисия за цялото човечество. Това беше под смисъла на неговите думи тук. И тя обаче, знаеше какво му казва, и тя понеже възприемаше Исус според както ангела и каза, още когато трябваше да зачене от Святия Дух, тогава тя, тя, той не каза, няма да ти помогна, той каза, внимателно с упражняването на власт над мен. 
И в последствие той им доказа, когато идваха да го ученици, това не учениците, а братовчелите му, роднините му и майка му идваха да го вземат и да му говорят, да го мъмрят, че народа бунтува. И той каза, кои са братя, кои са сестри мои, кои са майка и бащи. Всички, които слушат Божието Слово, те са майка, баща и така нататък. Тоест, тук имаше един такъв момент, който в последствие Господ го разреши, майка му стана ревност на вярваща. И сега тя отива, вижте сега, отива и казва на слугите. Майката също управи нещата тук. И вижте какво им казва. Каквото ви рече, сторете. Каквото ви каже, тя си го познаваше, кой е той. Който упражнява власт с думите си, който има власт над всичко, над природата, в случая над водата. Само, че трябваше да упражни властта си, като каже нещо и някой да извърши нещо. И тя предупреди слугите. Значи, никакви просташки пазарлъци с ако искате вино, каквото ви каже, изпълняват. Също въжи и за нас днес. Искаш изцеление от Исус? Да, да, искам много изцеление. Каквото ти каже, Исус изпълнява. Иначе изцеление няма да има. Искаш благословение от Исус? Да, да, много искам много. Каквото ти каже, изпълнява. Включително, когато отидаха апостолите с сладията вътре и той им каза, хвърлете, ето там, там, там хвърлете. И те, ма Господи, ние цяла нощ хвърляме тук, там, на всякъде. И що? Там казва. Но айде заради думата ти. И вижте, че думите на Исус са източителни авторитет и власт. Когато Исус днес ти каже нещо, изпълни го на момента, на секундата го изпълни и това ще ти доведе благословение. Там имаше, се казва, шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две-три мери вода. Значи, две-три мери вода, това е, може би, около 10 литра, 10-12 литра вода се събирала всяка една делва. Сега някой казва, това е по 60 литра се и да, ама не е възможно да са по 60 литра, защото после се казва, че той каза на слугите тук да разлеят вино. Как ще носиш ти 60 литра тая тежест на лепсо? И ще разливаш, ти ще го излежеш на земята. Така че били са достъпни може би по 10 на 12 литра да събирали вода и вино съответно. Исус казва, напълнете делвите с вода. И те ги напълниха догоре. Значи вода имаше. Тогава им казва, сега налейте и занесете на настойника на огощението. И те занесаха. И когато настойника на огощението вкуси, Водата сега превърната в вино и не знаеше откъде беше, но слугите, които бяха налели водата, знаеха. Настойника на огощението повика му до женеца и му каза, всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното след като се понапият. А ти си задържал доброто вино до сега. Много важен момент, брата и сестри. Значи, слугите свършиха цялата работа, но искаше се покорство. Искаше се да слушат, да се покорят. Напълниха си, представете, тези 12 каменни делви с... Извините, 6 каменни делви с по 12 литра вода. Това е към 72 литра вода. Нали си представете? Носта вода. И след това Исус... Кога се превърна водата в вино? Кога? Когато Той им каза, идете сега и занесете на настойника. Тогава те носеха делвите, си представете, може би си имали някакви специфични дръжки, по двама души да си ги носили. И когато занасеха делвите и изливаха, тогава стана вино. Не в момента, като наливаха от чешмата. Т.е. има си момент на всяко едно чудо, с определена цел, което Исус вършеше. И когато наляха, вижте, брат и сред, началника на огощение, това е светски човек. Когато Бог излее чудото на неговата благодат, или чудото в твой живот, или благословението, или изцелението върху тебе, чак светските хора ще разберат какво хубаво нещо се е случило. Ето това ни каза тази история. Чак светският човек, който знаеш, че виното е свършило, няма откъде да купат, сигурно е било почивен ден, или въобще наблизо няма ловино, пък не знам дали и пари са имали за вино, както и де. И той каза, вие сте оставили 
най-хубавото вино до сега. Той не можеше да повярва, че това е свръх естествено вино. Значи те пиха на сватбата естествено вино в началото и след това свръх естествено вино. И тази история има голям преобраз, между другото. И сега няма да имаме време да говорим. И това е един голям преобраз на благодата, която по свръх естествен начин ще се излее в последните дни върху човечеството. Свръх естествена благодат. Ще има голямо съживление. Знаете, че преди да дойде Господ, преди да дойде грабването на църквата, грабването на църквата става по време на голямо съживление. Според Божието Слово, притчата за пете разумни, пете неразумни. Не в голямо гонение ще стане грабването. Не. В време на голямо съживление става. След това вече идва голямото гонение, както е казано и в Библията. И това е точно този момент, когато Исус отиде и произведе това свръх естествено вино и това е преобраз, духовен преобраз и хората бяха изключително насърчени, благословени. Това, което се случи също, вижте, тогава казва Исус завърши, това завърши Исус в Кана Галилейска като началото на знаменията си и яви славата си, вижте, и учениците му повярваха в Него. Много важен момент е това. Значи учениците той ги беше избрал. Ходат те след Него, но сега още не сме много повярвали. Те бяха още съвсем нови. Чудат се сега. Да, Исус, харесваме го всичко, ама чак да сме повярвали. Т.е. дори те в сърцето си му се поклониха тук на чудесата и на знамените, които той извърши. Повярваха в Него. Когато ти си вярваш, Имайте предвид, както сме и ние в семейство. В семейството на, един, на едно семейство не вярваш, един човек стане вярваш. Какво започва да се случва? И другите ще си кажат, ами и ние ще вярваме тогава. И ние ще повярваме, защото виждаме, че това е нещо хубаво и нещо добро, както стана и тук с учениците. Те в този момент, като видяха това огромно чудо, славата на Исус казаха, е не, и ние вече сме вярващи в Него. И така, скъпи сестри и брате, най-важният момент от тази сватба е това, което Мария каза. Каквото ви рече, изпълнете го. Каквото ви каже. Днес, ние, които сме, има някой в тежко състояние. Каквото ви каже Исус, изпълнете го. Винаги Исус или Господ, както в Стария Завет, и един последен случай ще разгледаме, казва по нещо, което да се направи, за да получиш благословението. В случая, дори ако щете, Господ може да каже, ако ти си тежко болен, той може да каже, покай се за греховете си. Ти и аз трябва да го направим. Ние не можем да се пазариме с Бога. Той щом казва, той ти казва под смисъл. Има надежда, ако се покаеш. В самото послание на Яков, пета глава, се казва, че когато е болен някой, нека да повика църковните презвитери. Даже не се казва един презвитер, а църковните, значи много. Да повика и да се помолят над него и да го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, значи не всяка една молитва, а молитвата, която е с вяра, ще избави този страдалец. Значи страдалеца ще се оправи, когато се молиме с вяра, независимо който и да бил той, и ако е извършил грехове, ще му се простят. Исус продължава, т.е. Святи Дух чрез Яков продължава по-надолу и казвайте, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Т.е. това ние трябва да го правиме. Да изповядваме греховете. Ние трябва да се каеме пред Бога. Понякога Исус може да ти каже покай се и нещата ще се променят. Понякога път може да ти каже, прави това или яшо онва. Има случаи, когато някои наши болести са свързани дори с нашето неправилно хранене, брата и сестри. И ако в някоя област ние сме се хранили неправилно и ние сме трупали някои неща, които пък са взели да са ни в ущърп на организма и се появява болест, Господ може да каже, храни се сега от другата храна, яш други неща. Има такива случаи, дори в Стария Завет имаше... Но като цяло Господ иска винаги да забележи дали ти си готов да жертва с послушание, за да получиш нуждата си, от която се молиш, това, което очаква. Дали си готов да послушаш, да се покорим? Ние готови ли сме да се покорим? За всяко нещо, което искаме от Бога.
Той може да каже нещо, с което да го послушаме. И ние трябва да сме готови. Ето си, последния случай в Нейман, четвърто царе, много важен случай. Сирияца Нейман, много известен пример. Вижте какво се случва. Четвърто царе, пета глава. И там в шести стих надолу. Каза се, че... А... Айде малко по-отгоре ще прочетеме. Няма, аз ще го преразкажа, защото е дълъг, дълга историята. Сирийците... Те бяха врагове на Израел, сирийците. И техен военен началник, почитан, велик човек, както се каза тук, и той се беше разболял. Той беше силен, храбал, обаче прокажен. От тогавашната, тогавашния COVID-19 е било проказата. Нали? Това е преди близо 3000 години. И те бяха излезли преди това, се каза тук, и бяха взели една жена, която пленница и слугуваше на жената на този Нееман. И е, тогава тя каза на господарката си, тази еврейска пленничка, е, че защо не отиде господаря ми при пророка, който е в Самария, и той би го изцелил от проказата. Вижте, вижте как сред своите си Евреите знаеха, когато дойде момент на болест, какво да правят. При пророка се ходи. Край. Ние днес, вярващите, даже и при нас някой път, като дойде болест, се чуем, какво да правим и сега, дали, дали в църквата да се молим и ми знаем и сега, ми, ми давай да си умрем тогава, защото не знаем какво да правим. А те си знаеха, болест дойде ли при пророк, при църквата, при Божия човек. И се каза тук, че... Казва тя на господарката си. И вижте, тогава Нейман съобщи на господаря си какво казва момата. И тогава сирийският цар, вижте, тук е много драматична и смешна историята, представете си, сирийският цар, значи Сирия е до днес на същото място, където е било и тогава. И те и до днес не са най-добрите приятели на Израел, даже са и врагове, а и тогава са били врагове. И царя пише писмо до Израелевия цар. И след това казва, взема 10 таланта сребро, 6000 жълтици, 6000, цяла турба с жълтици, 10 пременни дрехи и донесе писмото на Израелевия цар, в което се казваше. Тоест той дава този голям подарък, този сирийския цар. И се казваше така, когато пристигне това писмо до теб, ето същевременно пратих до теб и слугата си говори за Нейман, да го изцелиш от проказата му. Точка. Значи, давам ти този подарък, 6000 жълтици, царя е самосвет, нали очите, нали, със сигурност, обаче има изискване. Този да го изцелиш. И царя казва, като прочете писмото, раздра дрехите си от гняв и казва, Бог ли съм аз да омъртвявам и да съживявам Та праща до мен да изцелявам човека от проказа. Тоест, той почувства нещата са сериозни. Тоест, все едно му казваше, ако ти не го изцелиш, нали, главата ще ти бъде отрязана. Ще дойдеме с войски. Те бяха, имаха силни войски. Е, нищо, 6000 жълтици там и премени, и не знам какво си да се пременяте, но изцелен го искаме. Това му казваше царе. И той се вбеси, не знае какво да прави. И каза се, че Елисей като чу, Божия човек, че Израилевия цар раздрал дрехите си, прати до царя да каже, защо си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мен и ще познае, че има пророк в Израиля. И така Нейман дойде с конете си и с колесниците си, застана при входа на Елисеевата къща. Значи, представете си, този Нейман е бил военноначалник. Той е за това време разполагал коне колесници. Всички тия хора, които са живели там, Единственото превозно средство, така по-луксозно, е било осел, магаре, както четеме. И магаре, нали? Кон, като имаш все едно днеска, ламбурджини, нали, минава? Нали? Кой си с коня, минава с ламбурджинито. Така се е смятал. И той е неман, идва пред цял, с цяло шествие, с колесници и коне, и застават пред къщата на Елисей. И си представете сега някой да се изтипоса, вие, които гледате, нали? 
пред вашата къща или пред блока там, където живеете, ако сте в блок, да се изтъпосат с луксозни лимузини и да очакват да ги изцелиш. И тогава се казва, че Елисей прати до него човек да каже «Иди, укъпи се седем пъти в Йордан и ще се обноват месата ти и ще се очистиш». Край. Значи Елисей не се впечатли от нищо от тези материални неща и тия колесници и коне и глупости. Той само видя случай, през прозореца може, прати слугата си и да му кажи, така каза пророк, тук работа нямаш. Отивай и се потопи седем пъти в реката Йордан и ще се оправиш. Край. Никакви пазарлъци, никакви. Това ще струва 2 лева и 89 стотинки и още 10 хиляди лева за подарък за пророка. Няма такова нещо. Не искам дори да те вижда. Защо Бог допусна така? Защото сирийците бяха врагове на Израел. И те мразиха Израел. И ако те, ако това нещо беше станало пророка да се прегръща с враговете на Израел, това означава, че те бяха победили техния Бог. Разбирате, те ще да се хвалят след това на поколенията си, на децата си. Е, ние тие как ги купихме ги тук, дадохме им две турби жълтици и са готови. Продадоха ни се. И той за това беше много твърд спрямо Господа. Само една информация. Отиваш да се потопиш седем пъти в реката Йордан. И Нейман каза се разгневи и си отиде, казваш, казвайки, ето мислих си, че този непременно ще излезе при мен, ще призове името на своя Бог, ще помаха така с ръката си върху мястото и ще изцели прокажение. Реките на Дамаск, Авана, Фарфар не струват ли повече от всичките води на Израел, даже той им се подигра тук и наистина Израел Водата е оскъдна там. Не мога ли аз да се окъпя в тях и да се очистя? Той искаше да изкаже под съмнение, че това, което казва Елисей, е откровение от Бога. Което има откровение, трябва да се изпълни едно към едно, за да стане чудото. Той казва, бе, чака бе, ние нямаме ли си такива хубави в Дамаск? Дамаск е една кочина, всичко съборено там, знаете, от тези войни. Но фарфар не струват ли ни? Няма ми ли си езовири да се топиме там, да плаваме? А тук той ще ме кара да се топа в тази река. И отиде си много разгневен. Слугите му обаче се приближиха и казаха Татко мой, ако ти беше заръчал пророка нещо по-голямо, нямаше ли да го извършиш? Колко повече това, което ти казва? Укъпи се, очисти се. И тогава този човек се сети че да търпи тази болка още години, която може да му вземе живота, е също голямо зло. По-добре е да послуша това, което Бог казва. Разбирате ли, брат и стри? Когато Бог ти каже някакво откровение, имаш един случай, една сестра в София, молят се за нея и Святи Дух се открива там чрез дарбите си, чрез едни хора и казва, че тя трябва да яде много зеле, най-вече. Зеле и зеленчуци. После се оказа, че в зелето имало, доказва се медицински, с такива изследвания, че имало много вещества, не знам точно какви са, които действали противоактивно срещу клетките на рака. Но това в последствие. И тази жена наистина си накупи зелки по една зелка на ден или на два дена, ако може да изведе, сурово зеле. Няма и за 10 дена рака изчезна. Беше болна от рак, Господ е изцели. Но когато послуша, и тук същия случай беше, той беше поставен под изкушение да търпи болестта цял живот или да отиде да получи своето изцеление. И се казва, че го накараха дружината и той тогава слезе, потопи се седем пъти. Вижте нещо елементарно, да се потопиш в една ръка седем пъти. Едно, две, Три да се топнеш. Ма то даже приятно си е да се накиснеш малко. Седем пъти с тази цел да се покориш. На седмия път се каза като излезе, месата му се обновиха като на малко дете. Се каза тук. Месата му, кожа, всичко на момента изчезна. Тоест Бог беше в пълен контрол какво ставаше и какво говореше този Нееман преди това. 
И тогава, казва, той с цялата дружина тръгна обратно при Божия човек, застана пред него и рече, ето сега ознах, че няма Бог в целия свят, освен в Израел, затова моля, приеми подарък от слугата си. И така нататък, нали, на там описана историята, как Елисей не искаше да приеме подарък, точно поради тази причина, защото те щеха после да разказват, че ето, видиш, и ние си купихме изцелението. Дадохме му подарък, Значи го купихме. Айди вие отивайте, изцелението се продава на опашката, давайте подарък и ще получи. Да, обаче не. Изцелението не се продава и Господ изпълнява изцеление на тези, които го слушат, тези, които му вярват, както четем в Новия Завет. И така, това, което разбираме, брата и сестри, когато Исус, имайки голямата власт, дойде в нашия живот, иска да ни благослови, иска да ни помогне, но иска и нещо да изпълниме. В случая да изпълниме, примерно, той ти каже, махни, тия грехове ги махни вече от живота си. Махни ги. Направи всичко възможно. Изпълни, защото изпълняването на нещо, свързано с Исус Христос и с Неговите думи, ще ти донесе благословение. И обратното. Ако кажеш, е, няма, няма пара. Няма да ги спра. Ими, като не ги свърши, ще донесе проклятие. Т.е. покорството на Бога, слушането на думите на Исус, властта на Исус Христос върху нас днес е власт, която довежда благословение чрез послушание в нашия живот, когато го слушаме. Затова за всяка ваша нужда и грижа, когато има мъки, трудности, молете се, той ще ви каже пет думи, изпълнете ги. Значи аз съм ви казал за моя син, като беше малък и болен, и винаги ще ги говорим и тези свидетелства. И сънувам сън, Господ ми казва да отида и да го кръста детето. Край. Защото детето беше в тежко състояние много време. И сега аз можеше да направя така. А, ние в нашата църква, като стани на 18, тогава ще ги кръста. Така ли? Друг път и детето ми да го погребвам после. До 18 ще хода на гроба, да му нося букети. Вихич не ме интересува вашите религиозни разбирания от вашата си църква и вашите теории, защото има три случая на кръщение на деца в Новия Завет в Библията. И вие трябва да си ги прочетете, да ги изучите къде са. Станах, отидахме и го кръстихме детето. След като го кръстихме, два месеца и половина след това, абсолютно изцелен. Когато се покориш на водителството и на откровението на Исус, ти си знаеш, че това е от Него. Ти си сигурен, ти си изпитал. Имаш доказателство. Покори се и Бог ще ти даде изцеление, освобождение, благословение. Това е тайната. Без послушание и благословение няма. Насякъде виждате. Исус казваше на учениците, пет хиляди души гладни. И Той им каза, кажете им да насядат по земята. И те започнаха да сядат в групи по 50 човек. Т.е. първо да се подредат нещата. Той не им каза какво ще правят. Те не знаят, че ще едат след малко. Айде на сердите. Ако те бе каза, а вече каква е така, ще седим като на Орлов мост с едно байраче и ще викаме БСЕ, ПСЕ, ДСЕ, няма па да насядат. Ими няма и да едете. Но те насядаха, покориха се, застанаха както трябва. След това Исус разчупи този хляб и се казва в Библия, че Той даде на учениците, и учениците дадоха на хората, това е един от случаите, и рибите се умножиха по чудотворен начин в ръцете на апостолите, брат и сестри. Когато той раздаде рибите на учениците, на апостолите, те ги носеха на хората и в техните ръце ставаше чудо. И хляба се умножи, и питките, и рибите. И всички бяха изумени. Как след като послушаха? Т.е. много е приятно да се покориш на Исус, даже е интересно, защото Той ти казва неща, които не са трудни, нещо затруднително, нямаше тук да замислят един хляб и едни риби на хората, да ги подредат и благословението и чудото дойде. Така че за всяки ваши случаи, за всяка ситуация, искайте откровение от Господа, особено ако е тежък случай, Покорете се на това откровение и чудото ще дойде. Ако не се покорите, няма да дойде чудо. Ако Бог каже, човека трябва да се покае, има грехове за изповядване. Говорим за човек, който може да говори. И ако човек каже, абе, нямам никакви грехове, аз никога не съм сгрешил. Той човек няма да получи целение никога, защото той изкарва святия дух лъжец. 
А свят до който знае всичко и казва всичко и ти да го изкараш по такъв начин, че той лъжи, свят и дух се оскърбява и той няма да те изцели. Това е цялата работа. Обратното, ако човек каже, разбира се ми, ние всеки ден грешим и по-много казва Библията. Всеки ден. Да, Господи, признавам всичките ми грехове. Тук сме изгрешили. Това съм направил. Това съм казал. Тук съм откраднал. Това съм изговорил. Това, това, това. Изповядаш се, покаиваш се. Е, няма ли Бог да те изцели? Пълно е със случай на изцеление след покаяние. Не случайно и тази книжка, където имаме тук е мирният договор на грешника с небесното царство и там са изредени всички видове грехове, които човек може да изповяда, да иска прошка от Бога, да ги изповяда като грехове, които е вършил, ако е вършил, разбира се, и Господ ще те изцели на момента. Ако пък ти упорстваш, кае жабе, няма бе, това си е моя работа, живота си е мой, ти ми си е твой, Айди победи болестта да видим и дали ще можеш. Айди победи. Не можеш да я победиш. Ти си слаб. Ти си нула пред болестта. Болестта те убива. Но ако ти искаш да си силен, трябва да си си сус. Изповядваш греховете, покаиваш се, искрено покаяние, прошка искаш от Бога, Бог ти прощава и на момента ти изцелява. Амин. Ще спрем до тук, брати и сестри. Бог да ни благослови. Темата е интересна и силна. Важно е да знаем, че когато Господ упражнява властта си, ние трябва да сме покорни. Ние трябва да слушаме. Много често и този пример, който си даваме и знаете много добре, но отидете на лекар, на вашето джипито там. И какво ви казва джипито? Джипито казва, сега, сутрин, обед и вечер, по три пъти на ден, по четири хапчета от тези, по пет от онези, по осем от другите и по дванайси от трети. И тогава ще се оправи. Значи джипито ти дава обещание за изцеление. И болните, като ходят на лекар, с каква цел отива? Очакват обещание за изцеление. Нали така? И не само обещание, ами да стане изцеление. А колко повече Исус не ти иска никакви лекарства, нито нищо, и Той ти казва няколко напътствия, покаяние. Искаш покаяние, искаш молитва, иска, иска се вяра, покаяние, молитва постоянство и изцелението на лице. Безплатно даже. Безплатно. А джито пито като не стани и ти отидеш и ми тия всички ти ги провах, не стани. Чак и други сега ще дам. Айди от тия 8 на 3 пъти на ден, от тези 12, от тези 20, пак отидеш не стани и ми накрая направо ти ще си а, така контингент на погребалното бюро, защото ти с толкова лекарства направо ще си умрял. Да не говорим, че ти правиш огромни обороти на фармацевтичната индустрия, което също не е много полезно за твоя семейен бюджет, както и да е. Така че, брата и сестри, Господ иска да сме покорни, послушни, благодарни и Той другото го прави, Той е Негова работа. Той изцелява, Той прощава грехове, Той изчиства нашите души, изчиства нашите съвести, от нашите тежки спомени назад, възстановява личността ти, възстановявате от депресия, Тежки депресии, само Бог може да те възстани. Но Той винаги ще ти каже нещо. Когато аз имах преди, годин, преди 6 години някъде болест, разболях се с сърцето там покрай моя баща, като почина и след това дявола ме удари. Докато беше в тежко състояние, ние го преобличаме там, сменяме памперси, мамперси, 10 дена в тежко състояние в военна болница. Аз си бях много добре. Обаче в момента, като свърши всичко, тогава идва дявола да те удари. Обаче Святия Дух накрая ми каза, не се отдавай на стресови ситуации. Ако искаш да не те боли сърцето. И аз и ако кажа, бе, бе си правя каквото си искам. Аз и знам всичко си знам. Знам си друг път. Усетиш ли, че ситуацията ти носи стрес, а то е стрес ти боде, вътрешно на сърцето е мускул. И въпреки, че душата ти е свързана в сърцето, душата кара сърцето, той е мускул да реагира и може да блокира. Ти като се отдаваш на постоянен стрес, а стрес е основното оръжие на сатана днес, за да убива хората. От стрес. Бърже, айде, сега, сега имаме. Тичай, бързи за това, бързи за нас. Стрес. Утре какво ще стане? Други не какво ще е? Детето какво ще стане? Ще е живо ли? Ще умре ли? Постоянен стрес. И този стрес реагира върху сърцето и това те разболява. И аз ви го казвам и на вас, за да се пазите, но аз имам ангажимент да съм покорен на Исус. Щом той ми го е казал, и аз знам, че е той, защото го чух много ясно. Знам, че той, и аз казвам, Господи, слушам, аз съм ти слуга. Щом ми го казваш, аз ще го слушам и ще се напъна да го изпълна. 
Същото въжи и с цялата Библия. Бог да ни благослови. Сега, имаме ли някакви нужди тук? Ще се помолим за всички нужди и за тежки случаи. Да, да. Молиме се за нашия скъп брат Пламен. Бог да го изцели, брата и сестри. И вие също в интернет, които ни гледате, нека да се съгласиме за него. Аз така вярвам, че Бог ще го изцели. Имам вяра. Вярвам, че Бог ще даде победа и радост, както за съпругата му, за семейството му, така и за всички нас. А и за всички останали хора, които са около него и които знаят, че положението е трудно. Вярваме на Бога, че Той ще се прослави и ще се надяваме, че от тук нататък живота му ще бъде абсолютно само за слава на Бога, за да може да опази живота си. Онзи ден гледахме едно свидетелство, не знам дали го гледахте, в Пампорово, там на службите на Пламен Петров се е случил един наскъп брат, брат Димчо, който идвал у вас. И брат Димчо изведнъж се разболя много тежко. Отива на една църква там в София и още при да стъгнем на пътя на пътеката на църквата, получава нещо, пада на земята, айде оттам линейката, прилушава му, закарват го, вкарват го в болница, 20, не, 2 месеца ли каза в болница. Какво казва той? Изведнъж каза температурата ми, за разлика от някой път от нас, температурите ми се покачват, а на него му спада температурата на 32 градуса. Представете ли си? Колко ти е температура? 32 градуса. И той каза, стигна до така степен, че моята съпруга ми изтодява, ми затопля краката с шошуар, не мога да... Просто в тежко състояние, не може да спи. Но сега, като са били там и всички брата и сестри са се молили на Пампорово, сега при няколко дни, и каза Господ, ми изцели, спах си добре, температурата ми се покачи. Човека плаче даже. От щастие, че Бог показа милост. Т.е. има значение, брата и сестри, да търсиме Бога за всичко, да вярваме, че Той може. За човеците това може да е абсолютно невъзможно. Па за милицината си го хич. Те на тема сваляне на температура, горе-долу, научиха на тема качване, какво трябва да стане, за да ти се качи, ако ти вече изтиваш. Така че благодарим на Бога за тези чудесни свидетелства. Имаме ли други нужди, някои там нужда, ако има в интернет, може да си кажете нуждите. Молиме се за нашия скъп брат Пламен. Други нужди имаме ли тук между нас? Да. 